হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখবো এই ধরনের প্যাটার্নগুলো কীভাবে ক্রিয়েটিভলি তৈরি করা হয় এবং খুবই সহজ প্যাটার্নগুলো এগুলো মনে হচ্ছে যে এক একটা সার্কেল একটার সাথে ওভারলেপ করে আছে বাট এগুলো হচ্ছে এক একটা আপনার স্কোয়ার শেপ যেগুলো কিনা আমরা একটা একটা করে সাজিয়ে বানিয়েছি সো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আশা করছি সবাই ঘরেই আছে নিরাপদে আছেন ঘরে থাকুন নিরাপদ থাকুন এবং সুস্থ থাকুন এই কামনা করছি চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল তো আমি প্রথমে ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে চলে যাচ্ছি তো সেখান থেকে আমি একটি আর্টবোর্ড নিব যেটি কিনা হচ্ছে উনিশশো বিশ বাই উনিশশো বিশ এটা হতে পারে পিক্সেল আমি এখানে পিক্সেল ঠিক করে রেখেছি এবং ক্রিয়েটে ক্লিক করলে আপনি আর্টবোর্ডটি পেয়ে যাবেন এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ইলিপস টুল থেকে বা আপনি কিবোর্ড থেকে যদি এল প্রেস করেন ইলিপস টুল থেকে একটি সার্কেল আমি এঁকে নিচ্ছি সার্কেলের ফিল কালার অফ করে দিচ্ছি শুধুমাত্র স্ট্রোক রাখছি এবং স্ট্রোক থিকনেস একশোর মতো রাখছি তারপর যে কাজটি করতে হবে এটা আমি আর্টবোর্ড বরাবর অ্যালাইনমেন্ট একদম মাছ বরাবর করে দিলাম এখানে দেখবেন যে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড যাতে দেয়া থাকে এখন একটা জিনিস একটু খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে তো আমি ভিউয়ে যাচ্ছি ভিউ থেকে স্মার্ট গাইড যে অপশনটি আছে এটি আমি অফ করে দিলাম এবং আবার ভিউ থেকে গিয়ে স্ন্যাপ টু পিক্সেল এটাও অফ করে দিলাম এই সার্কেলটাকে আমার হচ্ছে একটু রিসাইজ করে নিতে হবে রিসাইজ করবো হচ্ছে এটা যদি আমি থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল করি এখানে দেখুন যে এখানে আপনার অবশ্যই এটি দেয়া থাকতে হবে মানে লিঙ্ক করে রাখতে হবে তাহলে কি একইভাবে রেশিও চেঞ্জ হবে সো এটি একটা ব্যাপার একটি সার্কেল হলো এখন আমি কি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সিতে হচ্ছে কপি আর কন্ট্রোল এফে হচ্ছে পেস্ট ইন প্লেস মানে যে প্লেসেই আপনি পেস্ট করছেন সেখানে থাকছেন তার মানে এই যে দেখুন আমার কিন্তু আরেকটা কপি হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি রিসাইজ করব তো আমি হচ্ছে চারশো চারশো করে বাড়াবো তাহলে চারশো করলে বাড়ালে হচ্ছে আপনার সাতশো সো সাতশো প্রেস করলে আরেকটি পেয়ে গেলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আরও চারশো বাড়াবো তাহলে হচ্ছে এগারোশো তারপর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আমি একটা করে কপি করে নিচ্ছি আর বাড়াচ্ছি তারপর এখানে হবে পনেরোশো তারপর হচ্ছে আরেকটা যদি কপি করি লাস্ট ওয়ান কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এখন এখানে বানাবো হচ্ছে কত আরও চারশো বাড়ালে উনিশশো হয় দেখুন আমার পুরো সার্কেলটা বা পুরো ক্যানভাসটা আমি ভর্তি করে নিলাম সো এখন যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্রোকটাকে আউটলাইন করতে হবে তো আউটলাইন করব কীভাবে পুরোটা সিলেক্ট করছি সবগুলো এবং অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাথে যাচ্ছি পাথে গিয়ে আউটলাইন স্ট্রোক আউটলাইন স্ট্রোক করার পরে আমি যখন এটাকে ছোট করব তখন এইভাবে এটি ছোট হবে তো আমি এটাকে ঠিক মাঝ বরাবর বসিয়ে দিচ্ছি সো মাঝ বরাবর বসিয়ে দিলাম এখন যে কাজটি করতে হবে এটাকে আমি একটু ক্লিপিং মাস্ক করে নেব কীভাবে ক্লিপিং মাস্ক করব দেখুন আমি যদি এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেই এবং ঠিক মাছ বরাবর এখন এখন আমাদের হচ্ছে ওই স্মার্ট গাইডটা লাগবে তাহলে ভিউ থেকে গিয়ে আমি স্মার্ট গাইডটাকে আবার অন করে নিচ্ছি এখন আমি দেখুন এখানে স্মার্ট গাইড অন করার ফলে আমার পিঙ্ক কালারের একটি আমার এখানে ডট চলে আসছে এবং লাইনগুলো চলে আসছে সো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করছি করার পরে শিফট প্রেস করব শিফট প্রেস করে ঠিক এই পর্যন্ত নিয়ে নেব তারপর যে কাজটি করতে হবে এগুলো সবগুলোকে ধরতে হবে আমার ধরার পরে অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে হচ্ছে কম্পাউন্ড পাথ এখান থেকে মেক করে দেব তারপর যে কাজটি করতে হবে এই যে এই যে আমার স্কোয়ার শেপটি ছিল সেটা তো সবার উপরে ছিল তো এটিকে সিলেক্ট করলাম সবগুলো সহ রাইট প্রেস করলাম করার পরে মেক ক্লিপিং মাস্ক ঠিক আছে তো আপনি ক্লিপিং মাস্কও করতে পারেন আমি আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি এটাকে এখান থেকে জাস্ট ইন্টারসেট করব সো আমি এখান থেকে ইন্টারসেট করলে সেইমভাবে কাজ করবে আপনি পাথ ফাইন্ডারটা কোথায় পাবেন আপনি যদি পাথ ফাইন্ডার এখানে পেতে চান সেখানে আমি আবার দেখাচ্ছি পাথ ফাইন্ডার যদি এখানে পেতে চান তাহলে আপনাকে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার নিচের দিকে আপনি পেয়ে যাবেন এখানে পাথ ফাইন্ডার আছে সো আমি পাথ ফাইন্ডারে ক্লিক করছি ক্লিক করে সবগুলোকে আবার ধরছি ধরার পরে এখান থেকে আমি কি করলাম ইন্টারসেট করে ফেললাম এখন এখন আসুন এটাকে আমি এটার সাথে ঠিকঠাক করব সো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আমি এটাকে এটার সাথে ঠিকঠাক করলাম এবং এটাকে আমি জাস্ট টেনে এটার সাথে নিয়ে আসলাম ওকে এবং এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এটার সাথে আমি ইন্টারসেট করে এরকম করলাম সো ঠিক এই বরাবর নিয়ে আসলাম এবং কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আমি রোটেট করে ফেলছি শিপ ধরে রোটেট করবেন তাহলে আপনার রোটেশনে কোনো প্রবলেম হবে না সো এটাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এখন একটা যে কাজ করতে হবে আমার সেটা হচ্ছে এটাকে আমি ডিলিট করে দেব এখন এটাকে ডিলিট করে দেওয়ার
তো এটার আমি একটা অন্য কালার দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যাতে করে আমরা পরবর্তীতে এটি কাজে লাগাতে পারি কারণ এটা আমার কাজে লাগবে এখানে দেখুন এটাকে আমি একটা কপি করব অল্টার বা অপশন প্রেস করে এবং ঠিক এই বরাবর আমি এটাকে বসিয়ে ফেলব সো দেখুন এই বরাবর এটাকে বসিয়ে ফেলব তো বসানো হয়ে গেল আমার এগুলো আর লাগছে না আমি এগুলোকে ডিলিট করে দেব সো এরকম করে ডিলিট করে দেব এখন আসুন এই দুটাকে আমার স্কোয়ার শেপের মধ্যে বসেছে এখন যে কাজটি করতে হবে সবগুলো সিলেক্ট করলাম শিফট এবং এম শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে আমি হচ্ছে এই অংশটুকু মাইনাস করে দেব এই অংশটুকু মাইনাস করে দেব এবং এই অংশটুকু মাইনাস করে দেব এখন বাকি যে অংশটুকু থাকলো শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে আমি এটাকে বিল্ড করে দিলাম তার মানে এগুলাকে এখন আমি একটা শেপে পরিণত করলাম এখন দেখুন এটা হচ্ছে আমার এখন একটা শেপ এই শেপটা দিয়ে আমি এখন পুরোটা ফিল আপ করতে পারবো তো কিভাবে ফিল আপ করবো চলুন দেখি আমি এটাকে ঠিক অ্যালাইন করে নিচ্ছি আর্ট বোর্ডের সাথে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করার পরে আমি এটাকে ঠিক এই পর্যন্ত নিয়ে আসছি নিয়ে আসার পরে এটাকে আমি রোটেট করে দেব এরকম দেখুন তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমার যে উপরে যে দুটি আছে সেটিকে একবারে ধরব অল্টার প্রেস করব বা অপশন প্রেস করব ঠিক এভাবে নিয়ে আসব নিয়ে আসার পরে এটাকে আমার রোটেট করে দিতে হবে সো এইভাবে তৈরি হয়ে গেলো আমাদের ক্রিয়েটিভ একটি শেপ এখন আপনি যদি চান এটাকে গ্রুপ করে রাখলাম গ্রুপ করার পরে আমি এটাকে চাচ্ছি কালার চেঞ্জ করতে সো কালার যে কোনো ধরনের কালার দিলে আপনি যে সেই কালারটি সে পেয়ে যাবে আপনি এইভাবে আপনার যে কোনো কিছুর ব্যাকগ্রাউন্ডে বসাতে পারেন বা কোনো কিছুতে ইউজ করতে পারেন এই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ একটি শেপ তৈরি করার একটি উপায় এইভাবে আপনি রাখতে পারেন যে কোনো জায়গায় আপনি এটিকে ইউজ করতে পারেন কমেন্টে জানান কী ধরনের টিউটোরিয়াল চাচ্ছেন বা টিউটোরিয়ালটি কেমন লাগলো টিউটোরিয়াল সম্পর্কিত আরও অনেক কিছু আপনি আপনার মতামত আপনার আমার ভিডিও কমেন্টে জানাতে পারেন আর সবাই নিরাপদে থাকুন এই দোয়া করছি আর কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল ভালো থাকবেন সবাই ভালো মতো ডিজাইন করুন ঘরে থাকুন সেফ থাকুন আজকের মতো আমি এস এম আর এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ